大家好，宠粉的姨太又来了。他房天天有 R Y S E 特别多，眼瞅着就要解散了，没想到又被任豪坑一把大的。继僵持发言后，任豪后援会集体卸任后又上了热搜，连环塌房可还行？后援会会长、副会长及反黑组、美工组、网宣组、周边组组长同时离职，这确定不是商量好的吗？任豪一下子被推上了风口浪尖，自己作妖不算，还把兄弟们连累了。R Y S E 之前的塌房史又被扒了出来，周震南、何洛洛、夏之光、翟潇文、张延琪、燕许佳被公开处刑，这下真应了那句“任豪勇敢飞，出了事儿兄弟们一起背”，都快解散了，就不能低调一点吗？在任豪这里啊，还真不能。这段时间，任豪可谓在雷区上疯狂蹦迪，先是大胆发表对核废水的看法，还提出了自认为有效的解决办法，最后索性直接上升到了世界星球的高度，简简单单的五个字就解决了遗留了十年的问题。任豪再不出圈，这届网友第一个不服气。艺人呢一向避开热点话题，唯恐行差踏错一步，永远被钉在耻辱柱上。可任豪呢，偏要在受众上亿的平台发表对敏感问题的看法，估计他自己也有点虚，所以特别标注了想法很简单，要杠你就赢，给我们打预防针。可看到他前面说的，很多人就已经不淡定了。任豪这是在干什么的词条火速登上了热评。起初粉丝还试图控评，我愿称之为大局观，可路人丝毫不买账，我愿称之为脑血栓。好巧不巧，在大家议论纷纷的时候，这段发言被搬到了日网。可尴尬的是，日本网友似乎也不买账，直接用“大脑简单，四肢发达”来形容他。这样一来，国内网友不免认为他给国家丢脸了，上来就是一顿 diss。或许所属经纪公司的工作人员都看不下去了，试图用删除动态来挽回局面。可谁能想到，任豪不死心，一句“不是本人意愿删除”，直接打脸公司。甚至表示，只要能唤起大家对海洋的保护意识，哪怕自己被骂也心甘情愿。不授予他地球卫士的荣誉称号，还真说不过去。这样一折腾，任豪又被骂了个狗血喷头，还喜提各大官博点名。可神奇的是，降智发言后，任豪竟然在一夜之间涨粉一万。前创造营学员王志文也发文力挺任豪，好意的话也会被喷。不出所料，他又替任豪分担了一部分火力。不红倒是爱蹭。你俩要不一起去把日本核废水喝了吧？到了这一步，任豪估计也意识到了问题的严重性，所以呢，在四月十五日下午再次发文道歉，开头先自曝家门，我是任豪，是他本人没跑了，说了一堆官方套话，最后还承诺今后我会好好学习，努力工作，做一个合格的文艺工作者。这道歉，明眼人一看就发现了猫腻，和上次道歉，也就是被爆海王那一次完全没有可比性，难不成是在暗示我们他是被迫的？一旦已经脑补了无数场他和团队的拉锯大战，而这位道歉声明就是最后的答案。这会儿评论区呢也是惨不忍睹，细心看可以发现，前排的热评已经变了味儿，大多是批评和怒骂，还有很多人庆幸自己脱粉早。这边的舆论还没平息，那边房又要塌了。四月十六日，任豪、姚春与美女相约 KTV 视频曝光，刘星分饼式塌房再现，别人塌一个，任豪塌一个，别人没塌，任豪又塌了。这速度连吃瓜群众都快赶不上了。不少人认为任豪刚发布道歉就夜会美女，根本没有任何的悔过之心。在事后，任豪也没有对此发表过任何声明。而作为队友的姚春通过小号进行了回应，这则回应只帮自己找补了几句，并没有提到任豪。果然呀，还是大难临头各自飞。不过，先道歉后打脸这种操作，在任豪身上也不是第一次了。大家应该还记得，任豪先是被曝和变装女网红暧昧不清，接着又被前女友赵温柔在社交平台曝光了两人恋爱经过。赵温柔还指出，在创二零一九年比赛期间，任豪还在和她交往，成名之后就果断删了她。而在任豪没成名之前呢，都是赵温柔养着他。事情越闹越大，没想到任豪别出心裁，用一篇青春悲痛文学《大海与月亮》安抚了粉丝。自以为万事大吉之后，任豪又安心打起了游戏，没想到一波未平一波又起，网红 S U E 小资突然跳了出来，直指任豪不仅是海王，还是个劈腿的骗子，让自己被迫当了小三。令人没想到的是，任豪还玩了一招改名换姓，化名李天奇，还把自己包装成了设计师。直到多次登上热搜和赵温柔的分手声明，小资才知道自己被骗了。而骗了女孩之后，任豪又开始玩失踪。那会儿虽然被公关解决，但任豪的资源已经很不好了，除了团体活动以外，没有任何的工作。可即便闹得沸沸扬扬，任豪仍旧有大批的追随者。也或许是他在新兴运动会和电竞场上的表现太圈粉了吧
。当然了，那张帅气的脸也是加分项。恋情绯闻，脚踏两条船，只能说明他这个人渣。但几次不分场合的抖机灵，就不得不让人怀疑他脑壳不太好使了。早在疫情期间，他就展示了一把骚操作，这迷惑发言一点也不亚于现在的核废水言论。只不过当时大家都没有心思管他罢了。后来呢，又转发致敬医护人员的消息时，他又使用了点蜡的表情。虽然粉丝解释正好之前也用了这个表情，只是想给英雄祈福，但整条消息看起来还是有点阴阳怪气。超强台风利奇马登陆那会儿，人心惶惶，何润豪偏偏独树一帜。尽管是调侃的语气，但作为 idol 说话不经大脑，很容易被过分解读。或许正是因为任豪之前在社交平台上接二连三抖机灵的行为，没有得到过多的关注和及时的制止，才导致他现在越来越肆无忌惮，甚至公开发文谈论国家级问题，把自己的缺点暴露无遗。该脱粉的人早就脱粉了，愿意当洗洁精的人依旧在给他洗。不过最惨的还是团粉，因为任豪一人全部被扫射，他们呢只能喊话 I O S E 赶紧解散，起码不要让任豪拖累整个团体。这样的连环塌房下来，内心再强大的果仁都扛不住了吧？所以这次后援会集体辞职也成了必然的结果。值得一提的是，和很多明星粉丝团是粉丝自发组织不同，润豪官方后援会在社交平台上的认证为白色系文化传媒有限公司，而白色系文化正是润豪经纪公司。这说明润豪的官方后援会是由经纪公司主导设立，说白了都是润豪工作人员招募到的免费劳动力。粉丝为爱发电，支持偶像无可厚非，但真。对偶像失望脱粉而去也可以理解，只是这次招募新人还会有人愿意应聘吗？最后说回任豪事件，有消息透露任豪发表那个不当言论是想立一个真性情的人设，没想到却惨遭翻车。如果不是 Y S E 面临毕业的问题，公司应该早就把他雪藏了。润豪外形条件优越，而且能最终成团也是有实力的。只是他太过于自信，以为自己是天选之子，妄图凭借一己之力打破规则。可从来就没有什么天选之子，每一个所谓的天选之子，要么是靠实力，要么是靠人格魅力出圈。润豪的人格魅力大家应该也都看到了，而人气和实力也为他做的差不多了。真心建议他以后用好自己的话语权，别再他把无知当做个性，不然又要换来全网潮了。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 一台的视频，就请多多点个关注 ，C 一台每天都会更新精彩娱乐资讯哦。